ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാൽസൺ ബ്രദേഴ്സ് ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വള്ളിക്കുന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഏത് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ സ്റ്റാളുകൾ ഓപ്പൺ ആകാണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കുറേ സ്റ്റാളുകൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മുതലാണ് നാളെ മുതലാണ് ഓപ്പൺ ആകുക അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ വള്ളിക്കുന്ന് അത്താരിക്ക ജംഗ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഏത് ദിവസം പരിപാടിയുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ സ്റ്റേജ് പരിപാടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ദിവസം സ്റ്റേജ് പരിപാടി നടക്കണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഗായ്സ് ഇതാണ് വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് പരിപാടിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സിബിഷനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പരിപാടിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചതായിട്ട് കാണാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടലോണ്ടി ബേഡ് സാഞ്ചറി നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് സംഭവമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫോട്ടോസാണ് കടലോണ്ടി പോയയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ഫോട്ടോസും അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതൊരു നൂറിലേറെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലധികവും കണ്ടൽക്കാടുകൾ ആകർഷിക്കുന്ന ദേശാടനക്കിളികളുടെ ഫോട്ടോസാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഏകദേശം കുറച്ച് സ്റ്റാളൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് അവർ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല അതിമനോഹരമായ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് ഈ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ പാലം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫേമസ് ആയി കിടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നീങ്ങുന്നത് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റാളിലേക്കാണ് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പല മോഡലിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടുകളും ഒരുപാട് മറ്റു ജീവികളും നമുക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആസിഡിൽ ഇട്ട് വെച്ച ചെറിയ ജീവികൾ പാമ്പ് തവള അതുപോലത്തെ മറ്റു വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണാം
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റാളി കാലിക്കറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കുരുമുളകിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വിൽപ്പനക്കായിട്ട് കുറച്ച് ബഡ്ഡിങ് ചെയ്ത കുരുമുളക് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇതിനായിട്ട് സ്റ്റാളിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റാളാണ് പിന്നെ സാറെ ഇവിടെ കുറെ പുരാതനമായ സംഭവങ്ങളുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ഇത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റോളാണ് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന് നടക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാലാകാലങ്ങളായി നടന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പുരാരേഖകളാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് കേരള ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വരെയുള്ളതും ഈ പ്രദേശത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുറം ലോകവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് തെളിവുകളാണ് പുരാതന കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാലത്തെ നാടുവാഴ്ത്ത ഭരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടം മലബാർ കലാപം അതേപോലെ തന്നെ ആധുനിക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കേരള ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പുരാരേഖകൾ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെറാക്കോട്ട ഈ കളിമണ്ണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള പിന്നെ പറമ്പത്തുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് പറമ്പത്തുകാവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു യുഗത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ശില മഹാശിലായിക കാലഘട്ടത്തിലെയും ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ ശില ഇത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പത്തൊമ്പതും പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചവയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം തലമുടി അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് വർഷത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഈ വളാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അന്ന് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും ഫോട്ടോയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ കാവിൽ നീ പിന്നെ സമർപ്പിച്ച രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനത ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്തത് അവരെങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ നമ്മളെ പുര നമുക്ക് സഹായിക്കും അതേപോലെ ആധുനിക ചരിത്രം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പുരാരേഖകളും നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഈ വള്ളിക്കുന്നിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അറിവ് അത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക പൊതുജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അറിയുക അവരിൽ നിന്ന് പുതിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് അത് ഗവേഷണ വിഷയമാക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പൊതു പ്രദർശനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുന്നത്
ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെറിയ സ്റ്റാൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്റ്റാളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളം വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ ഒരു സ്റ്റാളാണ് ഇവിടെ വന്യജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ബോർഡ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇത് നാളെ കാമുകത്തിന് ഏകദേശം ഫില്ലാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫുൾ കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റാളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീയുടെ ഐറ്റംസ് സെയിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ സെയിലിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്കെ കണ്ട് നേരെ ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റേജ് പരിപാടി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അവിടെ വലിയ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടുവ മൂവിയിലെ സോങ് പാടിയ സിംഗർ അതുപോലെ തന്നെ ടീമുമാണ് Yeah.